ons is bezig met die reeks om te praat oor meer as genoeg en ons het begin om te sê, wanneer is genoeg genoeg? En ons het gesien dat uh, ons het die quote uitgehaal van een uh, rijkman wat gesê het, net nog een bykie, net nog een bykie is genoeg. Toe het ons laatst weer gepraat oor meer as genoeg om te gee. En ons het gepraat oor hoe jy moet gee. En dat wanneer jy gee, moet jy rechtig nog gee. Met jou haar. En dit gaan nie net oor geld nie. Jy moet geld gee, ja. En ek het nog ons volgende dag gedink oor geld. Ons praat nie baie oor geld in die kerk nie. Maar wanneer jy gee, moet jy gee nie om te sê, maar wat doen jy met die geld en al die die soos van God? Jy moet gee omdat jy vir God lees het en gee omdat jy dit vir God gaan. Ons moet nie waai waai aan die ander goed, nie net vir baie waai. Maar het gaan nie net oor geld, het gaan oor jou tyd. Wat gee jy vir God vir jou tyd? Vir jouself en vir ander mense? Het gaan ook oor bonde wat jy het. Wat gee jy? Oor dit wat jy het? Talente. Wat gee jy? So, jy kan hy gaan gaan kyk oor wat ons praat oor te gee so dit kan jy dan daar so op YouTube gaan kyk aan maar vandag gaan ons praat oor meer as genoeg om te ontvang ons moet dan ontvang en as jy jou bybel hee, dan kan jy sam met my blaai na Johannes 12 vers 3 Johannes 12 vers 3 sê en dit is die eeuwige lewe dat hulle jy ken die enigste waar God en Jesus Christus wat dier jy gesien het. Nou wonder jy, maar wat het dit met ontvang te doen? En jy sal nou dit vang. Van kleins af is ons geleer hoe belangrijk dit is om goed te vang. Balle sommige geleerd geleentede grappe, nou my schootsister, my schootse sister is een van die wat nie grappe van nie. Jy moet het altyd saak hoe ek weet jy verduidelik voor die tyd. Dat ons al lang kom vergeen, dat vanaf begin sy te lach, en dat ons kom lach, en dat sy sê nie sy dit nou gevang. Ok, so. Maar dan pas ons dit ook baie keer in ons geestelike leven toe, van hoe om te vang. En ons probeer baie keer God vang. En dit beteken om God te bestaan, te begryp en uit te pluis. Ons dink ons moet ontvang. Dit is seker nie het helemaal verkeerd nie, maar Jesus en Paulus kom met die gedachte dier, dat die focus beskywing moet plaas vind in ons verhouding met God, dat ons God moet ken. Nou, nou woon jy, maar jy tek vir het dan die tien wat is jylde. Om God te ken, beteken dat hy ons eerste moet ken. Johannes 1 kom en hy skryf en hy sê, ons kan God lief vir, omdat hy ons eerste lief gaan. Nou om gewerkelijk om God te ken, moet hy eerste hom laat ken word, die hy die hom. Hy moet homself van ons in een mooi verduideliking, hy moet homself toelaat dat ons hom sien om te kan ken. So ons sal nooit op die plek kom waar ons hom kan ken as hy hom nie self en daar is soveel plekke waar hy homself laat ken hy laat ons ken in die natuur. As jy gaan kyk oor die geskapenheid, en jy sien nie die pracht, die wonde daarvan, is een manier om God te leer ken dier wat hy gedoen het. Hy laat ons dier ken dier verhouding. Dier een verhouding met mense openbaar homself ook weer mense aan jou. En laat hom ken weer die woord van God. En dit is iets wat wat baie afgevaarde geword het in vandagse lewe is die woord van God. As jy 
rechtig in verhouding met God wil wees, as jy rechtig wil sy stem leef jy, moet nie wacht vir buiten stem nie, en wat die dag het sê, wat ek bezig in my navoors, en sê, mense verwacht dat God met hulle moet praat, en hulle sê, hulle sit nou my jy as die bybel, en dit het God met hulle praat, en die ou sê nie, as jy nie van Genesis 1, en so, tot openbaar 12, die bybel, deertig, en elke woord, en elke iets, deertig, om te hoor wat God reeds gesê het, dat jy nie verwacht dat God moet praat, en aan die ander stek met jou. Maar ons wil baie keer, en ons is te lei om die bybel te wil wees, en werkelijk waar, te gaan sit en te gaan inneem van wat die Heerse sê het. En die teendeel, en die het nog iets gesê wat my geteerd het, hy sê, as ons dan sê, God praat met die hoorbare stem in ons leven sê, om om te leer ken, ons hou ons gebed om te praat met die, en hy praat dan, moet dit dan deel word van die bybel, maar dit word dan kom nie, hy praat dan, want mense wat gesê het, God praat en het leer gepen het wat die bybel is, het het duidelike autoriteit gehad van God wat met hulle praat. Dis moet ons het ons deel maak van die bybel. En ons kan nie, want die bybel sê, dit wat geslaag daar is, kan jy nie bijvoeg nie, om weg te gaan. Dit is so soek oor dat. Dit is baie soek oor. Maar dit het ons sal die die kerk gewees het, as ons op een plek was, waar ons bloot hom waar ons oop is en toelaat dat ons hom sal ontvang. Maar ons as een volwasse mense is meer geneig om met die volwasse manier te wil doen, om te sê, maar dit is ok, ek is onafhankelijk, ek is selfsoblik, ek het niks en niemand nodig in my leven. Ek sal sorg ek sal toelaat wat laat inkom en uitgaan in my lewe. Want ons het hier die slechte kommentatie van ontvang en ontvangkant, en ons dink altyd aan die ontvanger van inkomste, ons dink altyd aan om bakkant te staan, jede laar, en ons dink dit is die houding met ons voor God, moet wees en is, en dit moet die kerk leer. Jy moet voor God, en jy moet bid, en jy moet tot jou ander kind. Dit is ons bid, dit is ons ons geleer het. Maar wat van net om te wees, want God is leer bezig om te gee, so dat ons kan ken, dat ons al ook wees, om te ons van. Maar Jesus het geleer, dat ons eers moet leer hoe om te ons van, voor dit ons kan gee. En die probleem met dit is, en ek het by hierdie punt gaan stil sit, en dink daar oor. Ons as mense is geskakel om te gee, vanuit Godse natuur is ons geskakel om te gee. Ja, as die keer mense geneer, dan is die keer mense, ongeacht wat jy gee, of het goed of sleg is, jy gee. Of het een goeie vibe is, ek is ek so gestel, en een slechte vibe is. As het goeie goed is, of slechte goed, jy gee. Maar as ons nie in die ontvangkant is van God nie, wat gee jy? As jy nie vol is van God nie, wat gee jy? Gee dit hy vanself vruchte geëp aan ander mense? Gee dit slechte vruchte aan ander mense? En dit het my nog eens laat dink oor, Heere, wat gee jy? wat voel ander mense aan my leven, as hulle met my te doen het, as ek nie oop genoeg is om te ontvang, so dat ek geken sal word, dier God, en dat ek nie nie ken. Dis wat kom Jesus sê, 
Artisak sangat dua, wet boy betul betul. Artisak sangat dua so yai wong king. Dat is natuurlijk een groot verstof, dit is een ontstankelijkheid, een ontstank mogelijkheid. Wat betekent dit? Wat betekent dit? Die ontstank moet vanuit een, 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 een nedergehouden wees. En nie, uh, ja, je weet, ek is, ek, is, ek is so goed, ek is een pastoor, ek is, ek is geroepte hier, hier so, ek moet ontvang. Ek moet al die geestelike gaves ontvang, je weet wat ek is, jy weet, uh, Dit het gebeur in die kerk, in die koorte, het hulle met mekaar gebruik, om te sê, hoi, ga sit jy maar, want ek het die die geestelike gaven van te geven, nee, 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 nee. ga sit jy maar, want ek kan betalen, nee, 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 ek kan onderskui, ek kan profiteer, en so het hulle met mekaar geskui, maar hulle sê, wow, 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 wie is jy om opgeblaas het te wil wees? Maar wanneer ons ontvang, ontvang ons van een nederige, syber, ontvankelijk uit, wat vloei uit die woordigheid en verantwoordbaar uit, wat aan ons toegekend is. Dit is een verantwoordelijkheid en, 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 en jy is een woordig van wanneer jy, met alle woorde, jy is nie afwezig wanneer jy ontvang nie, jy is een woordig wanneer jy is by Jy hoef dit nie nog te snap nie. Jy is by wanneer jy met God te doen het. En omdat jy by is en, 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 en teenwoordig is, het jy al gehoor, jy weet, ek kijk hier, as my huskap is met my plaat, en vooral as ek nie skat, en sy die genuig kijk, dat jy is weg. Jy hoor my, jy is nie by nie. So jy neem my verhoorlik uit nie. As jy sê, wow, is jy by nie. Dit is hoe God met ons is. Ons moet by wees, teenwoordig wees, so dat ons rechtig word, verantwoordbaarheid kan doen, aan dit wat ons ontvang. En wanneer ek dan op baie die plek is, kan ek werkelijk word, inneem, van dit wat ek ontvang. En ek kan werkelijk word, inneem, van dit wat ek ken van God. Dis wanneer ek kan bid, en het ek aan hierdie ontvankelike gesinte, wat ek gekweek het, om God te ontvang, so dat ek hier kan gaan uitvoer. Kom, noem ek het so, ek het het nou baie meer ingewikkel gemaakt as wat dit is. Dit is, ek moet weet wat ek ontvang, so dat ek kan uitdeel, want as ek nie weet wat ek ontvang het om uit te deel, dan kan ek dit nie uitdeel. En die probleem is, ons gebed is van so aard, dat ons nie teenwoordig is van hoe ons bid nie. Want ons het hierdie reinkies wat ons bid. Jere, Ek het nou geleer, so ek het bid vir Zuid-Afrika vir die Heer. Ek het bid vir die Heer. Want ander mens is het. O, en dat hier, pa, satte niste, is een bietie kop, en sy sê, so, bid vir satte niste. Ons bid vir my families, wat ek sê, so, ek moet dit doen. Ek bid vir my finansies. Ek bid vir my huishouding. En so raak ek die retoriek in my leven en ek is nie die woorde. Maar wat as jy bid vir dit wat God aan jou, want weet jy wat beteken ken? Is een goedse woord, die master. Is een type van een openbaring wat aan jou geopenbaar word. So dat dit wat jy nie ken nie, kan leer ken, en soos wat jy dan dieper leer ken, word het meer openbaar, wat van as jy die kennis kan bid, 
história que me leva a mim. O, o sine que o dinheiro é meu leva a ver, mas sim é de hand de Deus em meu leva. E onde é que a hand de Deus em meu leva se? Sim é de genade, mas a mim chega. Sim é de blessings, mas a mim chega. Sim é de the life that has been given and only that I can see and I fall, I can see and I fall. And the whole thing is that I can see and I can see and I can see Jesus is the one who is the one. Ik denk dat elke keer 